the left properties of fats and oils usually pure fats and oils are colorless odorless and tasteless ekhon jodi pure na hoye thake tale obosshoi shekhane bibhinna dhoroner characteristics colors odors gulo hocholo thakbe thik ache the characteristics colors odors and flavors that we associate with some of them are impaired for by foreign substances foreign substances mane hocholo shekhane jodi free fatty acid thake shekhane jodi lipid soluble obostha thake shekhane jodi onno kono dhoroner contamination theke thake tokhon shegulo hocholo usually je color ba क्षेत्र আর যদি আমরা ফ্যাটস এন্ড হয় ফ্যাটস হ্যাভ এ ডেনসিটি অফ 0.91 টু 0.95 ঠিক আছে এ ভেরি লো ভেপার প্রেসার এন্ড কনসিকুয়েন্টলি ভেরি হাই বয়লিং পয়েন্ট ঠিক আছে একটু দেখো এটা হচ্ছে ভেরি লো ভেপার প্রেসার এন্ড কনসিকুয়েন্টলি এ ভেরি হাই ভলিউম বয়লিং পয়েন্ট থাকে দা মেল্টিং পয়েন্ট অফ অয়েলস ইউজুয়ালি লাইজ বিটুইন 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এটা 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর মধ্যে হলো মেল্ট হওয়ার কথা আর কি they are very poor conductors of heat and electricity electricity er onek mane jehetu ekhane electrical pole er byapar nai shekhate hocche poor conductors of electricity fats and oils are insoluble in non polar solvents thik ache jehetu era polar mane pole sishti kora thake na fats and oils are soluble in non polar solvents thik ache jehetu ekhane polar solvents e jodi organic solution organic কম্পাউন্ড হওয়ার কারণে এর হচ্ছে অর্গানিক সলভেন্ট হলো সলিউবল হবে যেহেতু এখানে পোল নাই ঠিক আছে অর্থাৎ যদি পোলার সলিউশন হতো পোলার কম্পাউন্ড হতো তাহলে হচ্ছে পোলার সলভেন্ট যেমন হচ্ছে ওয়াটারে হচ্ছে তারা হচ্ছে কি হতো সলিউবল হয়ে যায় then degree of concentration of fatty acids present in oils and fats the property can be changed by hardening এটা hardening টা চেঞ্জ হতে পারে আনসেচুরেশন টা অফ ফ্যাটি অ্যাসিড এর অনেক রকমের হতে পারে তারপরে ডিস্ট্রিবিউশন অফ দা 10 টু 12 মেইন ফ্যাটি অ্যাসিড ওভার দা three different positions of the glycerol molecules so ekhane modhe tumra motamoti koyekta ektu porba ar ki mone rakhar chesta korba jemon hocche melting point tar pore hocche boiling point tar pore hocche eder density ta kemon hobe ortat era ki lighter hobe naki hocche heavy dense hobe tar pore electricity conduct korbe kina tar pore naturally era dekha jacche je boltechi amra eder hocche colorless odorless tasteless but sekhane jodi kono dhoroner मध्य कार्बन संख्या अनुजाई कार्बन संख्या दस मेल्टिंग कार्बन संख्या मेल्टिंग कार्बन संख्या मेल्टिंग डबल बंडर संख्या डबल बंडर संख्या দেখো মেল্টিং পয়েন্টের একটা রিলেশন আছে এখানে হচ্ছে দেখাচ্ছে ঠিক আছে তাইলে এই ফ্যাটি অ্যাসিডের ক্ষেত্রে ডাবল বন্ডের সংখ্যা যদি জিরো হয়ে থাকে তখন কত হয়ে থাকে মেল্টিং পয়েন্ট হচ্ছে হলো ধরো ফ্যাটি অ্যাসিডের এই মেল্টিং পয়েন্ট এটা হচ্ছে হলো উপরের দিকেরটা হচ্ছে হলো মেল্টিং পয়েন্ট আর এখানে ডান দিকে আমরা যেটা দেখতেছি অর্থাৎ আমাদের এই যে এক্স অ্যাক্সিস হচ্ছে হলো ডাবল বন্ডস আর ওয়াই অ্যাক্সিস হচ্ছে হলো মেল্টিং পয়েন্ট এখন ডাবল বন্ড যখন কমতেছে ডাবল বন্ড যদি বাড়তেছে মেল্টিং পয়েন্ট বাড়তেছে ডাবল বন্ড যদি কমতেছে মেল্টিং পয়েন্ট হচ্ছে লো কমতেছে ঠিক আছে এটা একটু মনে রাখবে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের ক্ষেত্রে দেখো একটু স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডে কয়েকটা মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট আমরা এখানে দিলাম লরিক অ্যাসিড মাইলিস্টিক অ্যাসিড পারমিটিক অ্যাসিড স্টিয়ারিক অ্যাসিড এদের ক্ষেত্রে মেল্টিং পয়েন্ট গুলো একটু দেখো লরিক অ্যাসিডে 45 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড স্টিয়ারিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে 69 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ঠিক আছে তাহলে আমাদের লরিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে কার্বন সংখ্যা কয়টা আছে দেখো 10টা 11টা ঠিক আছে আর স্টিয়ারিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে কার্বন সংখ্যা বেশি সো কার্বন সংখ্যা যদি বাড়তেছে তার মেল্টিং পয়েন্ট বাড়তেছে সেটা হিসাব আমরা যেটা দেখে আসলাম 
আনসেসুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের ক্ষেত্রে এখন একটু দেখি আনসেসুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের ক্ষেত্রে একটু হচ্ছিল এটা সাধারণত হচ্ছে হলো এদের নির্দিষ্ট না এরা কিছু পরিমাণে হচ্ছে হলো চেঞ্জ হয়ে থাকে যেমন আনসেসুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের মেল্টিং পয়েন্ট গুলো দেখো এখানে পামে পামিটি এই পালমি অলিক অ্যাসিড যেটা এখানে হচ্ছে হলো ডাবল বন্ড থাকে হচ্ছে হলো একটা এটা মেল্টিং পয়েন্ট 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তারপরে হচ্ছে হলো অলিক অ্যাসিডের 13 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড লিনোলিক অ্যাসিড মাইনাস 5 তার তার মানে এটা হচ্ছে হলো নট এ মানে রেগুলার শেপ আর কি এটা এক একটার ক্ষেত্রে এক এক রকম হতে পারে যেহেতু হচ্ছে হলো এখানে ডাবল বন্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ডাবল বন্ড যেহেতু বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সাথে সাথে দেখা যে ডাবল বন্ডের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে এইজন্য এদের মেল্টিং পয়েন্ট এবং বয়লিং পয়েন্টটা এগুলো হচ্ছে হলো ইরেগুলার বলা হয় এটাকে অর্থাৎ আনসেসুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের ক্ষেত্রে ইরেগুলার মানে হচ্ছে হলো এদের নির্দিষ্ট কোনো অর্থাৎ যে এটা ইনক্রিজ হবে নাকি ডিক্রিজ হবে সেরকম আসলে সাধারণত প্রকারভেদ খুব কম থাকে এখন আমরা আরেকটা জিনিস দেখি আমি এর আগে পড়াছিলাম তোমাদেরকে নন ড্রাইং সেমি ড্রাইং এন্ড হচ্ছে হলো ড্রাইং অয়েল এই যে এখানে কোনটা হচ্ছে হলো নন ড্রাইং সেমি ড্রাইং হলো ড্রাইং অয়েল বেসড অন দা কেস অফ অটো অক্সিডেশন এন্ড পলিমারাইজেশন অফ অয়েল ইম্পর্টেন্ট এটা আর একটা নাম্বার আছে মনে হয় আমাদের সেপোনিফিকেশন ভ্যালু তারপরে হচ্ছে হলো আরো কয়েকটা ভ্যালু আমরা সামনে করব যেগুলো অলরেডি আমি মনে হয় তোমাদেরকে পড়াই আসছি এর আগে মনে আছে অ্যাসিড ভ্যালু আয়োডিন ভ্যালু সেপোনিফিকেশন ভ্যালু ड्राइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगाइंगा
তারপরে হচ্ছে হলো আয়োডিন বেলু আয়োডিন বেলুটা কি আয়োডিন বেলু ইজ দা নাম্বার অফ আয়োডিন অ্যাবজর্ব বাই 100 গ্রাম অফ অয়েল অর ফ্যাট ঠিক আছে আমরা এই নাম্বার অফ আয়োডিন যদি অ্যাবজর্ব হয় 100 গ্রাম অফ অয়েল দ্বারা তাহলে এটাকে বলবো চলো আমরা আয়োডিন বেলু দা আয়োডিন বেলু ইজ এ মেজার ফর দা এভারেজ নাম্বার অফ ডাবল বন্ড তাহলে এটা থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে এখানে ডাবল বন্ডস কতগুলো আছে কম আছে না বেশি আছে যদি ডাবল বন্ড বেশি থাকে তার মানে আমরা তাকে বলি হচ্ছে হলো अवस्था थे आईडेंटिफाई करते দেন আসে চলো স্যাপোনিফিকেশন বেলু স্যাপোনিফিকেশন বেলু ইজ দা নাম্বার অফ মিলিগ্রাম অফ পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড রিকোয়ার্ড টু স্যাপোনিফাই ওয়ান গ্রাম অফ দা ফ্যাট অর অয়েল ঠিক আছে এখানে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিচে আমরা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিয়ে ওই যে অয়েল অথবা ফ্যাট আছে সেটাকে হচ্ছে আমরা হাইড্রোলাইসিস করতেছি ঠিক আছে হিট দিচ্ছি দা স্যাপোনিফিকেশন বেলু আবার বলতেছি ইজ দা নাম্বার অফ মিলিগ্রাম অফ পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড রিকোয়ার্ড টু স্যাপোনিফাই ওয়ান গ্রাম অফ দা ফ্যাট অর হচ্ছে হলো অয়েল হাইড্রোলাইসিস অফ ট্রাইগ্লিসারাইড আন্ডার অ্যালকালাইন কন্ডিশন ইজ কলড স্যাপোনিফিকেশন এটা হচ্ছে হলো স্যাপোনিফিকেশন রিঅ্যাকশনস ঠিক আছে আর আগেরটা কি ছিল আগেরটা হচ্ছে হলো দেখো এখানে হচ্ছে হলো আমাদের যে অয়েল এবং ফ্যাটটা আছে সেই ফ্যাটটা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে রিঅ্যাক্ট করে হচ্ছে হলো গ্লিসারিন তৈরি করতেছে এটা হলো স্যাপোনিফিকেশন ঠিক আছে আর এই যে আমাদের অ্যাসিড বেলো ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সেখানে কিন্তু রিঅ্যাক্ট করছে কি সেখানে হচ্ছে হলো ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডটা যেটা থাকে সেটা হচ্ছে হলো আমরা রিঅ্যাক্ট করে तैयारी बेलू माइक्रोवेलिटीडेशन प्रेजेंस स्टूडेंट जो बेसिंग